、東京都の公立小学校で、今年は担任、小学校6年の担任をしています。青木康香と申します。えっ、ー、と、今年の6月にいろいろの認定ティーチャーになったばかりです。一応 L1 目黒に所属をしています。よろしくお願いします。6月30日にあった L1 目黒の、えー、とシンキングツール選手権でのことをお話ししたいと思います。話そうと思っていることは3つありまして、1つ目が学級経営のことについてです。えっと、学級経営では、クラス全員のテキストカードを用意して、それを使っています。えっと、シンキングツールの座標軸の図を使っています。ここにテキストを、まあ、女の子はピンク、男の子は青みたいな形で、人数分のテキストカードを置いていきます。で、えっと、そこに一枚一枚に名前をつけて、これでクラス全員分のテキストカードの準備ができています。で、えっ、ー、と、これを使って何をするかというと、えっ、ー、と、一応5つの事例を紹介したいなと思います。はい、1つ目がタイプのチームのことです。えっ、ー、と、タイプのチーム決めで使っています。えー、とシンキングツールのこのデータチャートの6、えー、6×6 のデータチャートを使,わせ、えー、使っています。で、これを背景を白に変えて使ってます。えっと、印刷することを考えると、背景を白くしていく方が、えっと、印刷しやすいかなと思って背景を白くしています。で、チームリーダーの共有ノートに今のものを用意して、それでタイプの、えっと、チーム決めをしていきます。えっと、一人一人のテキストカードを移動していく形になります。ちょっと実演してみたいと思います。えっ、ー、と、こんなように先ほどのものを、これが共有のちょっと登場だと思ったら、こんな形で用意しておきます。あの、2枚を直接こう触るのではなくて、こう2つ両方とも見える状態にしておく方が使いやすいかなと思ってます。じゃあ、青木の、青木、私は赤チームのに入ります。ちょっと、じゃあ、上原さん何色チームがいいですかそしたら、桃色で。はい、桃色です。みたいな感じで、リーダーが適当ですいません。自分のチームをまず決めていきます。今日いないんですけど、鍵までさん。とか、って形で、まずリーダーが適当に、適当じゃないですね。自分の色を決めて入れていきます。じゃあ、リーダーが、じゃあ自分のチームに誰が欲しいかなって考えて、じゃあ私、佐藤さんください。じゃあ、上原さん、誰取りますかそうですね。じゃあ、えー、と内田先生。はいっていうような形でどんどんどんどん左側のところから、えー、とこのあの自分のチームに右側の方に移していくことで全員が、えー、とそれぞれのチームに所属できるかなっていうふうに思います。こんな形でやっていきます。ですね。で,で、こんな風な形で、えー、と各チームのメンバー表がシンキングツール上で出来上がるというような形です。じゃあ、えっ、ー、と、他の使い方二つ目として、座席表です。えっ、ー、と、使うのは、またもや、このシンキングツールの 6×6 です。で、これなんですが、ちょっと形が違いますね。どういうことかというと、これ、切ってしまおうと思います。切るってどういうことかというと、これ、えっ、ー、と、シンキングツールをの端っこを切ってしまいます。画面共有中だと、もしかして、うまく、あ、切れますかね。なので、えっ、ー、と、長くら、うちのクラスは、横6列だなっていうことで、いらない部分を切ってしまいます。うん、あ、縦も6列だから、ここまででいいや。っていうような形で、えっ、ー、と、必要な部分だけに、えっ、ー、と、シンキングツールを切ってしまいます。で、えっ、ー、と、いつもこれを使ってるので、これは私はマイフォルダーに入れておいて使っています。で、こんな形で、えっ、ー、と、先ほどの全員分のテキストカードを同じように移動させると、クラス全員が入った座席表ができます。で、私はこれ座席を考えるときにも、一人一人動かして、あ、でもやっぱりな、この子とこの子くっつけたくないのじゃないですけど、変えたいなっていうときに、ああ、移動させよう、みたいな形で入れ、うん、移動をさせたりとか、そんな形でやっています。で、クラス全員のテキストカードがあるので、入れ忘れたっていうこともなく、全員が入るかなっていうふうに思っています。で、教室の座席,座席表だけじゃなくて、これ、何の座席表か、皆さんわかりますかねえっ、ー、と、バスの座席表も、この同じような形で作りました。で、これどういうことかというと、仕組みは、先ほどと同じでシンキングツールを端っこを切ってしまっていて、さあ、ぴったり合うような形に合わせて
。はい、これでバスの座席表が完成。ここに子どもたちのテキストカードを載せていけば、子どもたちが決めた後でも、子どもたちがここで共有ノートで決めるの、どちらでも使えるかなというふうに思います。えっと、次にやったのは委員会決めです。使ったのはこのシンキングツール、PMI ですね、のシンキングツールと、この座標軸のシンキングツールです。これを組み合わせて使いたいと思います。こんな形で、まあ、裏側に座標軸の裏側に、えー、と PMI のチャートを貼っています。はい。こんな形でやっています。で、子供たちと決めるとき、あ、でやっています。で、子供たちと決めるときには、最初に私が上の人数だけ入れておいて、じゃあ自分はどこ入りたいで、その後、実際にじゃあ人数多いから動こうかとか、相談してとかっていう話で子供たちが決めていきました。えっと、他にも分担決めでも使いました。えっと、これは挨拶当番とかなんですけど、そんな風にどんな時でも結構分担をクラス全員で分担するとかっていう時に、えっと、クラス全員のテキストカードがあればいろんなことで分けたりっていうことをチーム、えっと、いろんなことが役割分担とかもこれでできています。何でも使えるかなという風に思います。で、つい最近つく使ったのは修学旅行の班です。えっと、生活班と行動班を、生活班が同じ人は行動班が違うようにっていうような形でやりました。子供たちは実は生活班を先に決めたんですが、生活班を、えっと、決めた後に、私が実は行動班同じにならないようにバラバラに入れました。じゃあ、この表が一つあれば、じゃあ、生活班の役割っていうことで、生活班の役割を決めて、えー、た表を作りました。で、元の表がこちらなんですけど、今度は行動班。じゃあ行動班の役割みんなで考えてって言って、この表を共有ノートに置きました。で、えっ、ー、と、じゃあ一般、班長、誰になったっていうことで、じゃあ一般はっていうように、えっ、ー、と、スネークが班長で、えっ、ー、と、モンキーは挨拶になって、みたいな形で、共有ノート上で子供たちが自分たちの決まった、半ごたんの役割に移動させていくっていうふうにして簡単に、えー、と班のメンバー表が作,れ作ることができました。ということでクラス全員のテキストカードがあると学級経営がいろんな部分で楽になるかなというふうに思っています。というのが一つ目の話です。で、二つ目の話に行きます。えっ、ー、と、二つ目はあ、ちなみにシンキングツール選手権は私は一回戦で敗れているので、お話ができたのはここまでです。はい、ここ以降は、あの、資料箱には入れてありましたが、一応お話しするのは初めてです。はい。はい。えっ、ー、と、では、いきたいと思います。二つ目は、えっ、ー、と、振り返りのお話です。えー、と振り返りを一応、毎時間、単元ごと自由心の学習ということで3つに分けてお話をしたいと思います。えー、と毎時間の振り返りをいろいろノートでやることが,あり、ま、っているやることが多いです。えー、とこんなふうに板書と振り返りっていうこのシートを作りました。えー、と左下にあるのは、うちの学校の振り返りのルーブリックがあります。でそれを画像を下に左に入れ込んでいます。で右側にあるのは学び合いのレベルや振り返りのレベルを自分で,はん自分で自家評価しようっていうものの表が載っています。で、えー、と真ん中のところ空いてるんですが、ここに私が板書の写真を貼りますで。それを子供たちに送っています。で、これを子供たちは自分、授業の最後に板書を見ながら振り返りを書くという時間をとっています。子供たちの、これ提出箱なんですが、こんな形です。えっと、板書に直接書き込みをしています。えっと、左側に,に書いておいたんですが、大事だと思うこと、わからなかったこととかっていうふうに、自分で色分けをして、私が指定してるんですが、色分けをして、そこのところに、黒板にの写真のところに書き込みをしています。で、こうすることで、あの、青の丸をしている、わからなかった子があるっていう子は、私があの、振り返りを書いている子供たちが書いている時間に回りながら、そこのどこがわからなかった、どこまでわかったっていうのを声かけしながら授業の最後の時間を過ごしていました。で、えっ、ー、と、振り返り基本は入力をしてるんですが、ノートの写真でもいいよっていうようなことで、子供が、ここにも、そうなんですけど、この子はタイピングするのが苦手で、ノートに振り返りを書いて、その写真を入れる。それでも OK だよ、みたいな形で、えっ、ー、と、やっています。で、えっ、ー、と、自己評価、自分で振り返り、どれくらい書けたかな
学び合いどれくらいできたかなっていうのを自己評価でもしていますそして、えー、と私が傾向の赤で書いているのは私なんですが、えー、とかな毎回フィードバックをして子どもたちに提出箱から返却をするそしてそれを次の時間につなげるっていうようなことをやっていますこれが板書と振り返りですで、板書がない授業も私はあるんです。で、その時はこのシンプルなものを使っています。まあ、やってることは一緒です。ここの広い白い部分のところに子供たちが振り返るように入力しています。で、ちょっと自己評価のやり方を変えてみようと思いまして、最近はちょっと変えています。えっと、今まで背景が緑だったんですが、えっと、左上のところにあるようによく分かった、分かった、分からなかったを自分でレベルをつけてみよう。今日の1時間の授業はどうだったかなっていうのを振り返っています。文章だけじゃなくて自分のその理解度とかそのあたりも自己評価しています。な形で、えっ、ー、と、子供に言ったらですね、背景を変えること、白い部分を変えること、まあ、まちまちなんですけど、まあ、それはそれでいいかなと思ってます。青になっている子は、まあ、よくわかっている子。で、黄色になっている子は、よくわからなかったところがあるっていうことなので、その子を中心に私はやっぱり、見て回って直接声かけをして、あ、じゃあ次の時間やろうねとかっていうような声かけをしています。えっと、二つ目の振り返りのことなんですが、単元ごとの振り返りをしています。えっと、つながりを意識できるように、その時間単発ではなくて、前の時間や後の時間とつなげて考えてほしいなと思ってやっています。えっと、このようにやっています。で、どんな風にやっているかというと、また、えっと、あ、今回はデータチャートの 3×3 を使っています。えっと、最初の段階で配ったのがこちらのシートです。分数×分数、6年生なので、その時の、えっと、上に書いてあるのはその単元でできてほしいこと、最終的なゴールの話を子供たちにして、えっと、実は1から5の時間目までは、えっと、メンバーがちょっと違ったりとかしたので、今回は6時間目から13時間目分を、えー、とまとめて一覧で見れるような形にしたいなと思って、これを作ってやってみました。で、えー、と毎時間ごとに振り返りを書いていって、同じように色付けもしながらやっています。今回、ここのグループに黄色はいなかったんですけど、まあ、青じゃなくて緑を見ながらやっています。でこの振り返りを毎時間授業の最初に私は何人かの紹介しながら、あ、昨日はこんなことやったから今日はこんなことやろうね、みたいなのをやって、えっ、ー、と、みんなで確認しながら授業を進めています。で、えっ、ー、と、最近取り組み始めている自由進路学習でも振り返りが大事だなと思ってやっています。こんな形が、の提出箱になっています。またちょっと形を変えてみました。えっ、ー、と、授業の流れとしては、全時の振り返りをして、じゃあ、学び方の目当てを自分で決めてみよう。で、目当て達成のために何をすればいいのか自分で考えてみよう。ということまでやってから授業に臨んでいます。で、そか各自で授業、各自で問い、算数の場合ですが、各自で問題を解いたり、解いたり、学び合いをしながら友達と一緒に学習を進めています。で、授業のラスト5分は必ず振り返りの時間として、途中だとしても、今日は一旦ここまでにしよう、また次の時間にやろうということで、全員がラスト5分は振り返りを書く時間にしています。で、えっ、ー、と、今回13時間の長い単元だったんです。で、本当は1枚で全部が、単元の流れ全部が見えるようにしたいんだけど、1枚で書くと難しいなぁと思って、今回は3枚に分けてみました。えっ、ー、と、1枚目。2枚目、3枚目、3枚目は最後の時間なんですけどっていうような形で、えー、とやってみました。で、これを最初に子供たちに配布しておいてやりました。使ったのはこの BMI チャートを使いました。えっ、ー、と、授業の開始の時に先に左側2つを入力していきます。今何も書いてないんですけど、1時間目の時にどうだったかなっていうのをこう伸びるようにしてるので、1時間目に書いた内容の振り返りを見ながら今日の学び方どう何にしようかなっていうのを考えて、目当て達成のために何をするかまで考えてから、授業に、を始めて、授業の最後に振り返りをの一番右の部分を入力する。で、提出する。それを毎時間繰り返してやっていきました。それが一応こんな形です。で、えっ、ー、と、振り返りが充実していると、学びの質が向上していくのかなっていうふうに思っています。っていうのが、二つ目で、二回戦で話そうと思っていた内容です。続いて三回戦の方へ行きたいと思います。三回戦で話そうと思っていたことは
シンキングツールの切り替えです。実は私、第1回戦も第2回戦も、シンキングツールを枠としてしか実は使っていなくて、ただ、枠に当てはめるためにちょっと便利な図として使っていたんですが、これじゃ本当はシンキングツールじゃないなっていうちょっと反省もあります。で、えっ、ー、と、や、取り組んだ、えっ、ー、と、今回取り組んだ内容は、1年間の成長新聞を書こうということです。去年私5年生を担任してたので、5年生の1年間で成長したことを、最後、3月にまとめてみようっていうことでやりました。でも、子供たちにとって、自分の成長って何だろう思い出せないっていう子が結構いました。1年間、何があったかな思い出せないなっていうことで、じゃあ、許可ごとに分けて考えてみよう。国語、社会、算数、理科、音楽、図工、家庭科、体育、外国語、じゃあ教科に絞って考えてみよう。あ、これは旧教科だ。ということで、旧といえば、ということで私はここを思い出しました。シンキングツールのデータチャート 3×3 の Q を思い出しました。そして、私は、また私はこれを切ってしまいました。旧教科、Q の,あの左端、右端あ、上ですね、右上のところを切ってしまったんですが、じゃあ、このシートを子供たちに送りました。自分が成長した学習、頑張った学習、思い出に残っている学習、評価に絞って考えてみようってやったら、子供たち、何があったっけなーって、まずは自分で考え、あんなこともあったよね、こんなこともあったよねって友達と話しながら、どんどんどんどんここにテキストを入力していきました。ちょっとこれ子供が書いたものなんですが、あ5年生でこんなことやったな、あんなことやったなーっていうのが、ここにどんどんどん出てきてます。他の子はこんなの、ねね、いろんなのが出てきてます。で、ちょっと少ないなっていう子も多分いると思うんですが、これを一旦提出箱に入れました。で、提出箱で友達のとを見てあ、共有して、あ、これもあった、あれもあったっていうのをさらに追加して増やしていきました。さあ、ここで先ほどお話をしたシンキングツールの切り替えです。このシンキングツールをこちらのピラミッドチャートに切り替えました。切り替えてから並び替えをしました。これをですね、をシンキングツールの切り替えを使ってピラミッドチャートにします。で、この各教科は邪魔なので消えてもらいます。というようなことを子供たちに指示を出しながらみんなで一斉にやっていきました。で、じゃあその後にたくさんの内容があるけれど、じゃあこの中でピラミッドなので、順位付けをしていこう、並び替えをしていこうっていうことでやっていきました。自分の中で上に上げたいものは何かなっていうのを考えながら、上に下に動かしながら、あ、これは下だな、これは上だなっていうので、どんどんどんどん子供たちは動かしていきました。で、やってる間にも、あ、やっぱりこんなのあったなっていうのを増やしたりとかっていうところで、どんどんどんどん増やしていきました。子供たちがどんな風になったかというと、こんなとか、えっと、これが元だったものをこのように並び替えたりとか、これもこんな風に。子供たちの性格が出るなと思いますね。きっちり並んでることをぐちゃぐちゃってしてること以外です。はい。じゃあ、この子はこんな風というようにやりました。じゃあ、ピラミッドチャートで並び終えたとこで、じゃあ自分の成長をベスト3を新聞にしてみようということでやりました。えっと、これは実は手書きで作る新聞でこんな風に書いたらいいよっていうのを私がいろいろノートでこんな、えっと、書く目安みたいなものを入れたものです。なんですが、今回はキャンバーで作りました。えっと、この子は川,あの川場移動教室のことと家庭科のことと体育のことみたいな形で3つのことを入れました。でこの子はパレード練習とえー、と図工でも結構ロイロを使っていて図工の提出箱の中に自分がさ作った作品も入っているのでそこからもう自分の作品の写真を持ち出してきてここに貼り付けて新聞を作ったりでこの子は著者の写真もを入れています著者も私、えー、とロイロノートの提出箱に子どもたち入れているのでこれ実は左、えー、と右側が最初に書いて授業の最初に書いた試し,試し書きで、えー、と左側が授業の最後に書いたまとめ書き。この二つを、えー、と、ロイロでいつも提出させてるんですが、そこの写真を持ってきて、自分の一年間の成長の新聞に入れる、みたいなことをしていました。で、えっ、ー、と、シンキングツールの切り替えを使うことで、とまあ、もちろん共有したりっていうところもあるんですが、多様な考えがたく
たくさん出せるのかなっていうふうに思っています。以上、えー、と3つのことをお話ししました、えーとテキスト。クラス全員のテキストカードを使った学級経営と振り返りのこと、そしてシンキングツールの切り替えということです。以上で終わります。ありがとうございました。